Buenas a todos. Aquí nos encontramos otra vez dándole mantenimiento a Jeep Liberty 2004. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar los, el, los inyectores. Para eso necesitamos mover el tubo de aire y mover el tanque de agua, las líneas de vacío y desconectar lo que es las bobinas. Vamos a ocupar un dado de 8 para aflojar estas abrazaderas. Vamos a ocupar un dado de 10 para remover las tuercas de las bobinas. Las tenemos que mover un poco para que sea más fácil. Y tenemos que este, drenar lo que es la línea de gasolina porque tiene, tiene presión. Y para eso lo vamos a hacer por medio de esta válvula que está aquí tapada. Ahorita les muestro ya que esté quita, eso quitado. Entonces también vamos a ocupar este aire. Aquí está la manguera. Y eso es para limpiar las zonas donde va a ir el, 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 el inyector. Y eso es para que no se meta basura a la área. Eso tenemos que tenerla limpia, lo más limpia que se pueda. Entonces eso es lo que tenemos ahorita. Entonces ahorita que esté moviendo esto, les muestro. Pero recuerden, para quitar estos tipo de, de, de clips hay que moverle. La parte está de color y hay que apachurrar y solito se viene ok en esta tiene el clip arriba no sé si se note este hay que sacarlo con cuidado ahí está y sí. tiene un clip de este lado que se aprieta y se saca igual el de abajo hay que apretarlo no tenemos que forzarlo Bien, sale normal una vez que queda este para atrás entonces esto ya está listo en, los, en las bobinas simplemente hay que apretar no tienen los clips estos y solitos abren ah, no puedo con una sola mano pero bueno ahorita vamos voy a quitar los que se pueda con una sola mano y ahorita una cosa muy importante también hay que desconectar la batería porque va a haber un poquito de gasolina y lo que no queremos es que hagamos un corto o algo y nos prenda el carro porque como la línea tiene presión entonces va va este a, a liquear un poco ahora de este lado tenemos que hacer lo mismo con las tres bobinas uno es un poco más difícil porque está no hay tanto espacio por eso hay que removerlo pero bueno, ahorita lo remuevo entonces voy a mover esto voy a aflojar el tanque de agua y ahorita regreso ok, como ven ya quitamos el tubo ya aflojamos el tanque este, ya desconectamos las bobinas la línea de, de gas tiene dos, dos tornillos uno en este, en este lado, en uno en cada lado, se si fijan está aquí abajo, ese tornillo creo es que es de 8 o de 9, para ahorita les digo, es de, mira, es de, de 8, entonces con la misma hay que, hay que sacar, hay que aflojarlo para que se afloje, pero antes de eso voy a quitar las bobinas, entonces para las, quitar las bobinas simplemente una vez que se desconecta, se, este, se afloja el tornillo, la tuerca no el tornillo, sino la tuerca y es bueno tener algo donde poner estas tuercas para que no se pierdan, porque son muy importantes que estén uh, en su lugar, que no se muevan como ven para que siempre tengan contacto con las bujías entonces voy a quitar eso y ahorita regreso ok como ven el lado del conductor, quité las tres bobinas del lado del pasajero las dejé porque como les había comentado, aquí está la válvula para quitarle la presión al sistema de gasolina. Entonces no quiero que llegue, este, que se, como va a ser un poquito, que se montone la gasolina ahí. Entonces, con unos trapos, lo voy a poner aquí abajo para que sean los que reciban la gasolina. Más o menos dicen que son 50, este de presión 50 pies hay tiene una como de, de los de las llantas una valvulita entonces así nada más que tengan cuidado 
con el desarmador voy a tratar de darle si ¿Sí vieron cómo sale la gasolina no sé si se nota no sé si se notó pero bueno parece que ya ya está entonces ahora una vez que está así les había dicho que eran dos tornillos pero no son cuatro dos de cada lado uno está de este lado de este puesito de lo que es la bobina número uno y el otro está antes de la bobina número tres o las y el mismo de este lado está aquí uno y el otro está aquí de este lado aquí están los dos si ¿Sí los ven nada más que esto no tiene las bobinas por lo se ve mejor pero bueno entonces ahora hay que levantar los inyectores pero para eso tenemos que este quitar los clips tienen unos clips aquí ahorita se los muestro nada más que tengo que tener cuidado de no perderlo con un desarmador plano no sé si se alcanza a enfocar bien o es que se le presión para sacarlo creo que ocupo uno más grande un desarmador más grande más ancho de la punta Sí, voy a tener que usar uno más ancho entonces ahorita regreso ok déjenme les explico esto este es el segurito que estaba ahí y en la forma en que se quita tienen que tener cuidado ok en la forma en que se quita tiene estos estas cejitas que es donde se atora entonces primero hay que hacer la presión a este lado o al lado que se sea más fácil hacia un lado para que se abra y con el desarmador se agarra de la parte de atrás y se jala un poquito para que no se regrese y luego se hace el otro lado ocupo las dos manos por eso no puedo mostrarles si se abre mucho a la hora de ponerlo simplemente se cierra y ya se pone en el otro ok so, estos, estos clips tenemos que tener cuidado de no perderlos porque no en los inyectores nuevos no viene esta parte entonces esta se tiene que reutilizar ok entonces como siempre tener su lugar donde poner todas las piezas y así no se pierdan Voy a quitar los demás y ahorita regresamos. Ok. Ahora les quiero mostrar esto. Este es el viejo. Como ven tiene el lado de arriba y el de abajo. Es diferente. Pero vean esto. Este no tiene el lado de arriba. Y si sí tiene el de abajo. Se fijan qué manchados están. Ya les hacía falta demasiado. Están muy, este, no sé. Se pueden limpiar. Voy a limpiarlo, voy a hacer un video cómo se limpian. Nada más que hay que conseguir los filtros o la sprayadora esta y las, las, este, los gaskets, los empaques. Con esto, cuando salen, si salen pegados, ponen, pueden poner una mano aquí, lo detienen y con la otra la agarran así y con la mano hacen presión. No sé si me explique. Lo que pasa es que no puedo dar cuenta que tengo la mano esta así, con la otra mano lo agarro así y con el dedo me empujo para que este salga ok y ese ya lo saqué las quería mostrarles y también se quedó el aro de sello adentro solo tenemos que sacarlo para así poder instalar los nuevos este, ahí están las cavidades de los inyectores entonces ahora lo que tenemos que hacer es limpiarlos un poco no sé si alcance a ver este que sucio está si ¿Sí ven hay que limpiarlos un poco para que el otro que entre esté bien. Entonces para eso vamos a ocupar más trapos. Y este y de este lado también sacó mucha gasolina. De la que tenía el inyector. Entonces ahora sí, aquí están. Dos, cuatro, seis. Y de esos seis, cuatro se quedaron los gasques de arriba y todos excepto por uno tienen los gasques de abajo entonces hay que sacar este nos tenemos que asegurar que lo sacamos y este es de este lado entonces hay que revisar cada entrada y hay que limpiarla también 
cuando vayamos a instalar estos los tenemos que poner en gasolina para que no liquiden los empaques ok entonces voy a limpiar primero y ahorita regresamos no sé si se alcance a apreciar ahí que ahí está déjense le suma ahí ahí está la la este la liga el, el empaque entonces con un desarmador simplemente despacito para que no se raye sacarlo y ahora sí ya ahí ahorita lo levanto de ahí pero bueno les quería mostrarle cómo es que se quitan y ven cómo está para le voy a montar, eh, mostrar el antes y el después entonces todo eso se tiene que limpiar tengan cuidado de no rayarlo demasiado ok lo que estoy utilizando es el mismo trapo Uy. Espérenme, disculpen por lo como se dio eso es por ahí está el mismo trapo que utilicé Ay. es por la luz el mismo trapo que utilicé para este, tener la gasolina que estaba saliendo con la línea de presión entonces con ese lo estoy metiendo y con el desarmador me le doy vueltas ahorita voy a tratar de hacerlo para que vean es que ocupo mover esto un poquito este voy a hacer el primero ok este es el primero que está aquí yo simplemente lo pongo y con el desarmador le doy vueltas nada más así no estoy haciendo metal con metal sino uso el trapo para limpiarlo ya después como no se puede meter bien el dedo lo que se pueda y lo reviso y así hasta que quede bien so, te les muestro cuando termine ok ahora vean la diferencia si ¿Sí ven la diferencia de, de cómo estaba antes o como está ahora no sé si se alcance a ver el último pero miren es el último entonces nada más tengan cuidado un poquito de paciencia si se puede entonces ahora hay que limpiar la unidad esta donde los, los tiene porque sé que se recuerdan cuatro tienen ahí todavía el empaque estos no se ensucian tanto como los de abajo pero todos hay que limpiarlos entonces ahorita regresamos ok aquí están como ven ya están completos entonces la de abajo esta es la que se quedó ahí no la saqué pero aquí están yo sé que está todo completo que no he dejado nada adentro Déjenme ver si la encuentro aquí para sacarle y mostrárselo ya completo pero si no entonces al rato lo, la saco ahí está en esta sección pero bueno ahorita ahorita la saco más quería mostrárselos entonces como les digo les comento esto se pueden limpiar y es lo que voy a hacer en otro video ahorita lo que quiero es instalar estos y probar entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a, a instalar los nuevos pero para eso tengo que traer un sartén con poquita gasolina porque como les había dicho antes los empaques tienen que ponerse con, con poquita gasolina y así ya no se no liquien ok entonces ahorita regreso ok les voy a mostrar el nuevo este es el nuevo como ven ven la diferencia yo sé ya, ya estaban ya estaban pasando en sí pero bueno entonces esta es la gasolina entonces simplemente se remoja ok y se instala y se acomoda en su sección entonces así vamos a estar poniendo todos y así es como se hace por esta so, entonces voy a hacer eso y ahorita regreso entonces asegúrense nada más de que quede bien que quede apuntado hacia donde está el clip para que no se ande moviendo mucho y así vamos a ir poniendo uno por uno ok entonces después de eso lo ponemos, lo apuntamos a la guía, la línea de gasolina y la una se aprieta. Voy a esperar a eso y ahorita les muestro. Ok, como ven, 
ahí están ya apuntados entonces ahora lo que tenemos que hacer si se fijan es asegurarnos que están bien apuntados esta tiene un poquito de juego la, la, la barra no sé si se note pero hay que apuntarlos bien y simplemente hay que hacer presión hacia abajo para que se acomoden y queden en su lugar Así que ocupo las dos manos más que demostrarles cómo es que se hace ocupo las dos manos para hacer esto pero bueno, tienen la idea de hacer presión firme, asegurarse que están ya casi están, se fijan, ya casi está pegado donde va el tornillo con la base como en este lado entonces nada, si este lado es un poquito más difícil por el bote de agua pero bueno, entonces nada más hay que asegurarnos de que esté bien hay que hacerle presión para que quede en su lugar y una vez que entre y ahí está y ahí queda ahí está no sé si alcanza a escuchar pero se siente cuando entran se siente ok entonces para que sepan y ahí está ya bien y este lado también ya está entonces ahora ¿no? los tornillos y empezar a armar pero bueno dejen poner los cuatro tornillos primero asegúrense de que los inyectores ya estén conectados que estén en la posición correcta para que como ya se aprieten y ahí queden ahí los pueden acomodar ahorita antes de que aprieten todo y ya quede en su lugar como ese está un poquito para acá lo pongo en su lugar y este otro está muy para allá el último nada más que tiene la de la bobina abajo eso se pone en su lugar y ahí está entonces ahora sí lo que sigue es los tornillos y seguimos con el avance aquí ok como ven ya está ahí apretado entonces ahora lo que sigue es los clips Recuerden, si está muy abierto, no hay que cerrarlos. Y hay que ponerlos de uno por uno. Ya me si puedo poner uno con una mano. No sé, yo creo primero para que vean. Y eso nada más es fácil. Simplemente tiene, tiene una guía. Si ven la esta grande, es la guía. Entonces se puede poner en la guía aquí. Déjenme ver si puedo con una sola mano. No puedo, pero bueno, espero se escuche bien. Pero ah, no, tengo que sacarla. Me cayó. Ah, me quiero traer el imán, pero bueno, tengo que sacarla de ahí. Lo bueno que no cayó en donde está la, la bobina. En agarrar otro en el segundo. A ver si puedo ponerla. Que pues quiero que vean cómo se pone. Simplemente se hace presión. Y ahí hace clic. Y hace clic. Si ¿Sí oyeron. Entonces así ya está. Yo ahora tengo que sacar esta que está aquí. Si la ven, no sé qué alcanzan a ver. Y ponerla. Pero bueno. Más que demostrarles. Entonces de esa manera es que se ponen. Hay que poner todas. Son seis. Hay que. Entonces para que vean. No, tengo, que, tengo que usar las dos manos pero bueno, por lo menos ya vieron cómo se ponen entonces ahorita regreso cuando termine de poner toda la instalación de estos clips ok, ahí están ya todos los clips puestos, asegúrense de que, déjenme muestro en este bueno, es que no se alcanza a ver el clip tiene si bueno, tiene una ranurita, asegúrense de que la ranura esté bien instalada entonces este, siempre tengan cuidado, doble, revísenlo doblemente para que esté todo seguro Ok, porque como es gasolina, entonces ya está eso. Entonces ahora vamos con las bobinas. Y después de las bobinas ya se instala el sistema de vacuum, de vacío. Y se regresa todo lo demás. Entonces así es como se, se cambian los uh, inyectores de una Jeep Liberty 2004. Recuerden poner el tapón de donde se drena para que no se ensucie porque como ven está siempre se le acumula tierra entonces no queremos que se, se llene ahí entonces ahí está entonces todo está limpio todo está bien 
Entonces seguimos con las bobinas y para las bobinas recuerden que nada más voy a poner una para que vean. El orden de cómo estaba, como las ponga no importa. Simplemente se, se meten. Eh, no alcanzo a ver. Cogí una muy lejos. Voy a poner esta de este lado. Si ven ahí está la bujía. Entonces simplemente se baja. Se acomoda en el tornillo. Y se hace en presión hacia abajo. Y ahí está. Se le pone su tuerca. Y se conecta. Hace clic y ya está. Vamos a poner la tuerca para que vean. Y así es como se termina todo el ensamblado. Recuerden conectar el positivo de la batería cuando terminen. Tenemos que prenderla y revisar que no haya liqueo de gasolina. Asegurarnos que no esté liqueando. Y bueno, así es como se cambian, se le da mantenimiento a una Jeep Liberty del sistema de inyectores espero les ayude y se animen a, a darle mantenimiento a sus autos y hasta la próxima bye madre